ガンプラ制作動画を投稿していますガンプラさんです今回は、えー、新生 HGUCRX78-2 の、えー、ガンダムの頭の部分を制作したいと思いますまあ、こちらには頭の部分のパーツを準備してるんですけれども、えー、パーツはすごくちっちゃいですねやっぱり144分の1なのですごく一つ一つのパーツが小さいですあと数も少ないので、えー、パーツの数は全部で7個ですねそれで、まあ、早速制作作業に入っていきたいんですけれどもまずはですねこの目の部分のパーツクリアパーツなんですけれどもこんな感じになってます今人差し指に乗せるんですけれどもすごくすごくちっちゃいですよねこんなパーツですそれでこの目の部分のパーツシールが付属してますのでここにシールを貼ればいいんですけれども今回ですねこの目の部分塗装したいと思いますで具体的にはこの目の周りの部分ですねこのカメラアイの目の部分をクリアパーツそのまま残してあとはその周りを黒で塗っていきたいと思いますで黒の塗装にはこちらの、えー、エナメルトリオンですね、えー、フラットブラック、まあ、艶消しの黒ですけれどもこちらを使いたいと思いますそれで、えーまあ、あの目の周りを黒に塗って、えーまあ、目の部分はクリアパーツを残すんですけれども、まあ、塗るのがこの艶消しの黒なので、えーまあ、艶消しとこのクリアパーツとのちょっとメリハリをもう少しつくように、まあ、効果があるかどうかわからないんですけどもこちらですねこれ光沢スプレーなんですけれどもこちらをまず、えー、このクリアパーツにかけて、えー、そしてこのその上からですねこのエナメル塗料の、えー、フラットブラックで、えー、目の部分を残してその周りを塗装していきたいと思いますそれから、えー、こちらのですね頭の部分の,の頭部のアンテナ部分のパーツなんですがこちらもちょっと形状を、えー、変えたいと思いますこれはガンプラではいつものことなんですけれども、この先の部分ですね、ここ、えー、普通だと尖ってるはずなんですけれども、安全のためにですね、こんな感じで、えー、この先が太くなってますので、この部分をヤスリで削って、まっすぐですね、こう先が尖ったような形に加工したいと思います。それではまずは、このアンテナの加工からやっていきたいと思います。それでは削っていきたいんですけれども、えーまあ、ニッパーでですね少しカットしてもよかったんですがパーツがかなり細いんでですね、まあ、こうニッパーでパチンってやった時にこう折れてしまうと,ちょっと泣きたくなるので今回はこうヤスリで少しずつ削っていきたいと思いますこれでもねやっぱり折らないように気をつけてやらないといけないですねで YouTube っていろんな動画がありますけれども僕の動画ってあのやっぱりかなり地味な部類に入ると思うのでしかも今回はですねこの、まあ、パートもちっちゃいのでこの,この辺のことだけを、えー、今回は動画にしてるので本当いつもは机の上の,あの出来事を動画にしてるんですけれども今回はこう指先のこの,この辺だけの、えー、動画になるので結構、結構あれですね。あの地味,地味極まりない動画になりますね大丈夫なのかなこんな動画でしかもこういう神経使う作業の時は基本的にはこう無言になってしまうんでですねこう喋りながらやってると絶対見せるからですねなかなかガンプラの制作動画もこうすごくやっぱ地味になりますねどうしてもでこの部分、えー、きれいに、えー、こう平らにすることができましたいやー結構やっぱ時間かかりますねそれであとはこの反対側ですねこちらも同じように削っていきたいと思いますガンダムの頭部アンテナ、えー、両方きれいに削れました、まあ、細くしたのでこれを制作中に折らないようには、えー、しっかり気をつけてやっていかないといけないですねそれでちょっと言い忘れてたんですけれども、この頭の部分のパーツですね、えっと、この正面の部分なんですけれども、これもちょっと塗装したいと思ってます。で、塗装したいのは、ここのですね、えー、この頭部バルカンですね、ちょっと白で見づらいと思いますけど、ここにちょっとあるんですけども、この頭のバルカンのパーツを塗装したいと思います。で、塗装するのはですね、えー、こちらの、えー、アクリル塗料の、えー、黄色ですね、えー、こちらで、えー、塗装したいと思います。それで、えー、まあ
。なんでアクリル塗料かというと、この上からエナメル塗料で墨入れしたいので、一応エナメル溶剤でですね、あんまり溶けない、あの、この、えー、アクリルカラーですね、えー、こちらで、えー、塗装したいと思います。でも、なんか、溶剤と混,混ぜたりせずに、この、この蓋の上についたですね、ここの部分を、塗料を使って、もうサクッと、サクッとじゃないですね、えー、まあ、集中して塗っていきたいと思います。で、今回はちょっと緻密な作業が多いので、神経が疲れますね。とりあえず、えー、まあ、クオリティはともかくとして、えー、塗ることはできました。最近結構あの、まあ、こういう細かい塗装をですね、するのに少しずつ挑戦してきてるんですけれども、まあ、あのー、今まではですね、これを塗ることすらできなかったんですが、やってみると結構塗ることぐらいはなんとなくできるようになってきますね。やっぱり、あの、こういうのも練習ですね。やり続けていったら、ひょっとしたら、あのー、思い通りにこういう細かい部分も、あの塗れるようになるかもしれないなと思って、えー、ちょっと少しずつですけれどもこういった細かい塗装も、えー、挑戦していきたいと思ってます次はカメラアイの周りを塗っていきたいと思いますこれもちっちゃいのでちょっと大変ですねあー細かいパーツの見すぎでこう目がきついですねシパシパしますあー目が目がーでパーツが細かい上にクリアパーツなのでちょっと塗る,塗るどこをどう塗ったらいいかっていうのがこう分かりづらかったんですけれども、まあ、だいたい綺麗に塗れたかとは思いますこんな感じにカメラアイの周りをフラットブラックで塗装しました次はこちらのスミレ塗料を使って、えー、スミレをやっていきたいと思いますパーツが小さくて、えー、少し苦戦しましたけれども、えー、部分塗装と,あとスミレ完了しましたもう本当にねパーツがちっちゃいです見てくださいこれ本当パーツちっちゃいでしょこんなにパーツが小さくてまるでパーツがゴミのようだ,ようだそれではつや消スプレーをかけていきたいと思いますこちらのパーツ、ツヤ消スプレーが乾きまして、あと、このウェザリングマスターでの着色も、えー、もう済ませてしまいました。もうほんの少しちょこちょこっと塗ったくらいですね。でそれで、あとシールも貼りました。で、貼った部分はこういうところですね。カメラの部分のこの後ろと前の赤い部分、こちらは、えー、シールを貼りました。面白いのはこの部分で、えー、今この銀色のシールを貼ってあるかと思うんですけれども、ここにこのクリアパーツがですね、こう入ってくるんですよね。えー、っと、もう組み立てようかな。こんな感じで、こう、こういうことになるんですよね。なので、えっと、この、まあ、クリアパーツで、こう、カメラアイの部分を、こう、クリアパーツのまま残しておくと、こう裏側の、この銀色のシールが、こう、光を反射してですね、目が少し、こう、キラッと光る仕組みになってます。まあ、この仕組みがあったので、なんとかこのカメラアイの部分ですね、塗装で、こう目の部分ですねちょうど目の、えー、部分はこうクリアパーツを残したままという形にやってみたんですけれども、まあ、なかなか塗装はこうかなり細かい作業だったので、えー、結構大変でしたそれではこちらのパーツ組み立てていきたいと思いますこんなな感じになりましたいつもの見慣れたガンダムですが
、やっぱりこの顔が、うん、やっぱり一番落ち着くというか、こう一番好きな顔ですね、やっぱり。で、この目の部分なんですけれども、こう光が当たるとなんとなくこう黄色い感じにはなってくれるんですけども、まあ、普段はですねこうちょっと黒ずんだ感じにはどうしてもなってしまいますねうんなんかせっかく塗装したんですけれどもやっぱりちょっとパーツが奥まってるのとあとやっぱりこう光が綺麗に正面から当たらないと光ってくれないのかななかなか難しいですねこの目がクリアパーツという感じは僕はかなり非常に好きなんですけれどもなんか横から見た感じとかちょっと下から見た感じにならないとちょっとこの目のクリアパーツの良さが出ないですね正面からだとなんか目が真っ黒になってしまいますねということでガンダムの頭の部分完成しましたので次回は腕のパーツを制作したいと思いますガンダムのこちらの頭の部分ですね。これを制作して、1日が経過して、もう一度ちょっと落ち着いて見てみたんですけれども、やっぱりね、こう目の部分すごく暗いです。なんかね、ガンダムが、こう、グラサンかけたような感じになってるんですよね。なんかね、ちょっと柄悪いガンダムになってるんですよね。あと、この目の部分もそうなんですけども、この横の部分ですね。ここの部分を、まあ、黒く塗ってるんですけども、ここの部分とか、あとは頭部バルカンですね。ここの部分も、ちょっとね、いろいろ、うん、ちょっとね、なんかクオリティ的にもう少しちょっとやりたいなと思ってます。なので、このガンダムの頭の部分、えー、もう一度こうリトライしたいなと思います。なので、ちょっと溶剤で、この辺の塗料をですね、しっかり落として、まあ、どのくらい落ちるかわからないんですけども、しっかり落として、あと、この目の部分ですね、ここも、えっ、ー、と、今はですね、クリアパーツを残すような感じで、こう、周りを黒く塗って、で、この裏側に、こう、銀色のシールを貼ってっていう感じなんですけれども、ちょっと違う方法で、この目の部分が綺麗にこう仕上がるようにやってみたいなと思います。ということでですね、次回はですね、えー、次の制作に進まずに、この、頭の部分のパーツのリトライですね。もう一度こちらを制作していきたいと思います。